Hello everyone. So in the channel, we will see the SolidWorks tutorial basics and advanced. In the channel, we will explain the basics and advanced. Now, we will see what the SolidWorks is. The SolidWorks is a CAD software. Mechanical engineer, aerospace engineer, electrical engineer, civil engineers. This is mostly used. Now, you are using AutoCAD. AutoCAD is a 2D design. Now, in SolidWorks, we can design 2D and 3D design. Then, we can design multiple parts and assemble. So, this is SolidWorks' home page. If you click on the SolidWorks home page, you can click on the home button. If you click on the home button, you can open the home button. So, what is the part? Part, Assembly, Drawing. Then, Advanced option. Open. In the advanced we use it, but in advanced we use the same part assembly drawing. Open it. It's not the same thing. So open it, you can use the folder. If you save it, you can use it. If you have recent documents, you can view all. If you have last design, you can assemble it. If you have the same thing, you can see the same thing. 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 What's new? Now, my version is SOLIDWORKS 2021. So, what's new? What options and features are added? I can check it out. It's not useful. You can see it on YouTube. You can see it on the forum. You can see it on the forum. So, you can check it out. 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 First, you can check it out. 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 पार्ट फाइल इप्पो ओर 3D पार्ट नम्बर पन रों इप्पो इध कुल्ले एग्जाम्पल ना कामी करें ओके इप्पो निंगे तो पाते हैं ना इध वंदे ओर पिस्टन इध वंदे कार ओर पिस्टन आ रखला इल बाइक ओर पिस्टन आ कोड़ा इरकला इल ट्रक ओर पिस्टन आ कोड़ा इरकला इप्पो इधले निंगे पाते हैं ना इल रेंड पार्ट रग इधर वन, इधर टू, इधर वन तो पिस्टन हेड इंगेर रंदे, ना इधर अपने मार्क पन रहे, अध कप्रो इंदर की लेर कर दे, इधर वड़ा नवायर इधर अध कलर रेड़ते करें, फॉर एग्जांपल ग्रीन, इंदर की लेर कर दे, इधर वन तो इन्होर पार्ट, इधर वन तो एंगस एंगस फिट आयर को ना इंगेर वर्क में पाई, इप्टे इंदर इंदर होल इन द केल लगकर पिस्टन रॉड, सो इधर दो में वंदन नम्बर तनी तनी अ डिजाइन पनानो, अपो ये दो वंदन पार्ट वन, ये दो वंदन पार्ट टू, ये दो ना वंदन पार्ट डिजाइनिंग। इप्पन नेक्स्ट पाते हैं ना असेंबली, असेंबली लव वंदन इन्ना पनो ना निंगे इन द पार्ट ले असेंबली लेम पाते हैं ना पार्ट व इधे इमेज मर बोलें पोला इधर लगाते हैं कि ना ये द वंदे पार्ट वन पार्ट टू आदला निंगे वंदे रेंडे यो और नट वाचे निंगे असेंबल पन रहेंगे इधर असेंबली इन्हों र असेंबली ओर एग्जांपल है ना ना इन द ड्रोन इप्पो इन द ड्रोन ले निंगे पाते हैं कि ना मल्टीपल पार्ट्स रखो निंगे कन्ना ले पाता तेरे मोटर्स इरकते हैं, अपरों इधर ला फ्रेम्स इरकते हैं, फ्रेम्स अधक अपरों मल्टीपल नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स इरकते हैं, नट्स एंड नट्स एंड बोल्ट्स नरिया इरकते हैं, अपरों उल्ला निंगे पाते हैं ना इंदर चिन्ने चिन्ने इंदर ब्लू कलर फ्रेम्स, अधक अपरों बैटरी, फ्लाइट कंट्रोलर, रिसीवर, अपरों वायर कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर इन द साइड ले रखा है इन द प्रोटेक्शन इन द इन द ब्लेड प्रोटेक्ट पन रहते हैं इन्हें इधर क्रैश लैंडिंग आच्छना इन द ब्लेड प्रोटेक्ट पन रहता है इन द इधर वचर पांगा सो इधर वे पाते हैं ना नाल रखते हैं सो इन द मधरे मल्टीपल पार्ट्स वचर कांगा इधर ये लाती म ओके सो इप्पो नमल को अंदर पार्ट असेंबली अनंत तरंज रची ड्राइंग वंदे ये दो नहीं ला इधर वाला टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू इधर लाना हम आप आपों ओके आ सो 
இங்கே இவ்வளோ தான் இருக்குது இது வந்து டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிராஃப்டிங்கும் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் வந்து நான் பேசிக்காக பார்ட் டிசைனிங் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் அதை நம்ம பார்ட் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி நம்ம வந்து ட்ராயிங் ஃபைலாக மாற்றுறோம் எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பிடிஎஃபாக மாற்றிக்கலாம் சாலிட் ஒர்க்ஸ் ட்ராயிங் ஃபைலாக மாற்றிக்கலாம் ஆட்டோ கேட் ஃபைலாக மாற்றிக்கலாம் அது வந்து மல்டிப்பிள் எக்ஸ்போர்ட் ஃபார்மேட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ நம்ம வந்து அதை மல்டிப்பிளாக மாற்றிக்கலாம் ஈவன் நம்ம வந்து பார்ட் அசம்பிளி கூட நம்ம வந்து இப்போ வேறு சாஃப்ட்வேருக்கு நம்ம எடுக்கணும் வேறு சாஃப்ட்வேரில் செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ சாலிட் ஒர்க்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கேட்டையா அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ டெஸ்க் இன்வென்டர் ரைனோ அதுக்கப்புறம் யூனி கிராஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கேட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதிலலாம் நீங்கள் இம் அதை பார்க்கணும்னா ரெண்டு ஃபார்மேட் இருக்குது IGES அப்புறம் ஸ்டெப் ஃபைல் இந்த ரெண்டுலேயும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஈஸியாக வேறு சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் அங்கேருந்து நம்ம அந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன் பார்ட் எப்படி இருக்குது எந்த சாலிட் பாடி எது சர்ஃபேஸ் பாடி அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து இங்கே உள்ள பேசிக்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே மேலே இருக்கிற டூல்ஸை பார்ப்போம் ஃபைலில் வந்து ஓப்பன் நியூ இதெல்லாம் இருக்குது வியூவில் டூல் பார்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்குறது டூல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ண மாட்டோம் இந்த ஹோம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த நியூ நியூவும் கிளிக் பண்ணால் அதே தான் பார்ட் அசம்பிளி ட்ராயிங் ஸோ இதில் வேறு எதுவும் புதுசாக இல்லை அப்புறம் ஓப்பன் இது வந்து நம்ம ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஓப்பன் பண்ணி சொல்லும் நம்ம கஸ் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிறது ஓகே ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து நான் உள்ளே போகும்போது சொல்கிறேன் இந்த கடைசி உள்ளது வந்து ஆப்ஷன் இதில் வந்து நம்ம ஆடின்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைக் நம்ம வந்து இது ஸ்டார்ட்அப்பில் எது எது நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே உள்ளே இருக்குது இப்போ பேசிக் டுட்டோரியல்ஸ்னால நம்ம உள்ளே பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு ஓகே இங்கே இந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கமாண்ட் ஹெல்ப் ஃபைல்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் மை சாலிட் ஒர்க்ஸ் இது நாலு இருக்கும் ஆனால் இதில் நீங்கள் கமாண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் அங்கே நம்ம உள்ள சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே இல்லை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் இங்கே சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே லாகின் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் இல்லை இப்போ நம்ம டக்குன்னு உள்ளே போகலாம் பாட் பாட் ஃபைல்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம இந்த டிசைன் ட்ரீயை பார்ப்போம் டிசைன் ட்ரீ வந்து இந்த இங்கே இருக்குது இந்த நான் மவுஸ் கர்சர் காமிக்கிற இடத்துல இருக்குது பார்ட் த்ரீ ஜஸ்ட் இது நேம் தான் இதை நம்ம வந்து நம்ம எப்போவுமே ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணும்போது அப்புறம் ஆன் நோட்டேஷன்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஆன் நோட்டேட் பண்ணுறோம் இந்த இருக்குது இங்கே மேலே இந்த டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆன் நோட்டேஷன் உள்ளே போயிடும் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் எடிட் மெட்டீரியல் ரைட் கிளிக் கொடுத்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம என்ன மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்டீல் மெட்டீரியல் அயன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்புறம் அப்போ வந்து இந்த மூணு பிளேன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரண்ட் டாப் ரைட் பிளேன் இப்போது இது மூ இது வந்து ரைட் கிளிக் கொடுத்து நான் ஷோ பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஷோ பண்ணுறேன் அகெயின் ஷோ பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பிளேன் டாப் பிளேன் ரைட் பிளேன் மூணு பிளேன் இருக்குது ஷார்ட் கட் வந்து இதில் என்னென்னா இந்த ஸ்பேஸ் பார் அமுக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வியூஸ் தெரியும் இதில் வந்து இந்த இந்த ஓரியன்டேஷன் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த ஓரியன்டேஷன் பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் இதிலே நீங்கள் கிட்ட போனீங்கன்னா இது என்னது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அகெயின் நான் காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுன்னு இருக்குது அப்புறம் இது வந்து டாப் பாட்டம் இது வந்து ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இது வந்து பேக் வியூ இந்த கார்னரில் இருக்கிறது வந்து ஐசோமெட்ரிக் நீங்கள் இப்போ நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஐசோமெட்ரிக் பக்கத்தில் கண்ட்ரோல் செவன் இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்தீங்க ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்கணுன்னா கண்ட்ரோல் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் பார் அமைக்கியும் இந்த வியூஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ஒன் கண்ட்ரோல் டூ அப்படின்லேருந்து கண்ட்ரோல் செவன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வியூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் பார் அமுக்கிறது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஓரியன்டேஷன் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து நார்மல் வியூஸ் மட்டும் இருக்குது கண்ட்ரோல் செவன் வரைக்கும் வியூஸ் இருக்குது ஆனால் அதை தவிர நம்மளுக்கு வேறு ஏதாவது ஆங்கிள்டு
ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு லைன் மாதிரி தான் தெரியும் ஓகே இது தான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இப்போது பேக் வியூ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் வியூ ரைட் வியூ டாப் வியூ பாட்டம் வியூ ஓகே ஸோ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் வியூஸில் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் டிசைன் பண்ணுறோன்னா நம்ம அதை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃபேஸில் எந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கெச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இப்போது இது ஐசோமெட்ரிக் வியூ அப்போது ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் வந்து நம்ம அதோட மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப்டிமல் சைஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட ஷேப் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து வியூவோடது நான் இப்போது மென்ஷன் பண்ணேன் இப்போது கண்ட்ரோல் செவன் நான் இதில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் போயிடுச்சு ஓகேயா ஓகே அப்புறம் நான் இதை வந்து ஹைடு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் இதில் ஒரு சிம்பிளான உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த டிசைன் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு சாலிட் ஒர்க்ஸ்குள்ளே எப்படி இருக்கும் ஒரு டிசைன் பண்ணணும்னா அப்படின்ட்டு இப்போ நான் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்கெச்சுன்னு நான் போகிறேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு எப்படி தெரியணுமோ அந்த டூ டி பிளேன் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ரெக்டாங்கிளுமே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது கார்னர் ரெக்டாங்கிள் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சென்டர் ரெக்டாங்கிள் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக சென்டர் ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சென்டர் ரெக்டாங்கிள் எடுத்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே நான் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஸ்கெட்சை நான் டிலீட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆ என்னென்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே வந்து இந்த கீழே நம்மளுக்கு யூனிட்ஸ் இருக்கும் முக்கியமாக இந்த யூனிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் சென்டி சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் மில்லிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் இன்ச் பவுண்ட் செகண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது வந்து ஜென்ரலான டம் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த யூனிட்ஸை எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த யூனிட்ஸ் நீங்கள் நம்ம பார்த்தோன்னா ஓகே இது ஓப்பன் ஆகுது இதில் கஸ்டம் கஸ்டமில் போயிட்டு இந்த லென்த் வந்து நம்ம இன்னும் ரொம்ப சைஸ் கம்மியாக பார்த்துக்கலாம் லைக் இப்போ மில்லிமீட்டர் இருந்துச்சு மைக்ரான்ஸ் நானோமீட்டர்ஸ் ஆங்ஸ்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் லாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணது நானோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆங்ஸ்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் நான் போனதில்லை மைக்ரான்ஸ் நானோமீட்டர் அதுதான் மோஸ்ட்லி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த சென்சர்ஸ் ஐசி சிப் டிசைன் பண்ணுறது அதுக்கு எல்லாமே ஓகே அதுக்கப்புறம் இன் இதில் இன்னும் கீழே போயிட்டு நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சாரி மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் வந்து இந்த லென்த் அகெயின் நம்ம வந்து மைக்ரான்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த பர் யூனிட் வால்யூம் இதுவும் வந்து நம்ம மைக்ரோமீட்டர் இல்லை நானோமீட்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம எதில் வேலை பார்க்குறோமோ அதில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து டிஃபால்ட்டாக எம்எம்ஜிஎஸ்லே இருக்குது தட் மீன்ஸ் மில்லிமீட்டர் கிராம் பர் செகண்ட் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் இந்த யூனிட் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஸ்கெச் வரையணும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன் யூனிட் நீங்கள் வரைகிறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் நீங்கள் வந்து கவனிக்கலை உங்களோட டயக்ராம் வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர்னு இருந்திருக்கு நீங்கள் வந்து இங்கே யூனிட் நீங்கள் செக் பண்ணாமல் மீட்டர் கிலோகிராம் பர் செகண்டு நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த ஃப்ரண்ட் பிளேனில் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் இது லைன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லைன் போயிட்டு ஓகே இந்த லைனோட லென்த் இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் இந்த ஸ்மார்ட் டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது இதனால் ஒன் மில்லிமீட்டர்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ ஒன் மில்லிமீட்டர்னு இது செட் ஆகிடுச்சு இப்போது இது வந்து நான் மறுபடியும் இந்த யூனிட் வந்து மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்டு நான் மாற்றுறேன் மறுபடியும் ஃப்ரண்ட் பிளேனில் போயிட்டு நான் ஸ்கெச் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த யூனிட் வந்து நான் ஓகே இதே லைன் வந்து நான் வரைகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போது இந்த ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் எடுக்கிறேன் இதை வந்து ஒன் மீட்டர்னு வைக்கிறேன் ஓகே நான் வந்து கவனிக்கலை இப்போ என்னோடய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது யூனி இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் தான் ஆனால் அதோடய யூனிட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மீட்டர் கிலோகிராம் இப்போ செகண்டில் இருக்குதா இல்லை எம்எம்ஜிஎஸில் இருக்குதான்னு நம்ம அதை வந்து முன்னாடியே செக் பண்ணிக்கிறணும் ஓகே ஸோ நான் வந்து எனக்கு இது வேணாம் மீட்டர் பர் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் வேணாம் எம்எம்ஜிஎஸ் தான் வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதை எடுத்துகிட்டு இந்த லாஸ்ட் ஸ்கெட்சை ரைட் கிளிக் கொடுத்து டிலீட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் இங்கே இங்கே இந்த டேப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் டு ஃபிட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் இதை நீங்கள் எப்படி பண்ண கிளிக் பண்
த்ரீ டி பார்ட் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இது வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் இருக்காது ஒயர் ஃப்ரேம் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்ம நிறைய வியூஸ்லாம் இருக்குது இந்த வியூஸ்லாம் வந்து நம்ம நம்ம மேனுவலாகவே இங்கே உள்ளே ஒர்க் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி இதை கை வைக்க மாட்டோம் ஓகே அப்புறம் இது வந்து அப்பியரன்சஸ் அப்புறம் அப்ளை சீன் இந்த சீன் வந்து நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரே கலர் மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ வந்து நான் பிளேன் ஒயிட்னு நான் மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் மறுபடியும் போய்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சேன்னா இது சேஞ்ச் ஆகிடும் இதுவும் அதே தான் அந்த ஷேடோ வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்றதுக்காக ஓகே இந்த ஸ்கெட்சை நான் வந்து அகைன் நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து புது ஸ்கெட்ச் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரைட் கிளிக் ஸ்கெட்ச் இப்போ சென்டர் ரெக்டாங்கிள் எடுத்துட்டு இப்போ நான் இப்போ இந்த இப்போ இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்த என்னோடய மவுஸில் வந்து அந்த ரெக்டாங்கிளோடது இருக்கும் அதை நான் எப்படி அதை நான் அதை விட்டு வெளியில் வரணுன்னா ஒன்று நான் இங்கே இந்த க்ளோஸ் டைலாக்னு நான் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நான் வந்து எனக்கு இன்னும் அதே மாதிரி செலக்டடாக இருக்குன்னா நான் வந்து எஸ்கேப் கிளிக் பண்ணலாம் இது ரெண்டு டெக்னிக் இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிட் ஸ்கெட்ச் ஓகே இது வந்து ஃபுல்லாகவே டிஸ்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ நான் இது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக உங்களுக்கு த்ரீ வியூ காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் பாஸ் வந்து ஒரு ஸ்கெட்சை ஒரு க்ளோஸ் லூப்பை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்கெட்ச் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது இது ஓப்பனாக இருந்துருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம சாலிட் பாடி க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இது க்ளோஸ்டாக இருக்குது இப்போது டென் மில்லிமீட்டர்னு நம்மளுக்கு காமிக்குது இது வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர்னு வைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா திக்னஸ் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ எனக்கு இந்த சைடில் வேணாம் நான் பின்னாடி சைடில் எனக்கு அந்த சாலிட் பாடி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் இந்த பட்டன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது பின்னாடி சைடு போயிடும் இதுக்குள்ளே இந்த டைலாக் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து நம்ம மிட் பிளேன்னு செலக்ட் பண்ணோன்னா இந்த சைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பின்னாடி சைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ ஓகே நான் இப்போ இதோ ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் பாடி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃப்ரண்ட் பிளேனில் இதை நான் வியூ பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பிளேனில் இந்த இந்த பாஸ் எக்ஸ்ட்ரோடோட டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதே ஸ்கெட்சை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷோ ஸ்கெட்ச்னு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் பிளேனில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சேன் அந்த ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சு இது இப்போது ஒரு சாலிட் பாடியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் செவன் அமுக்குறேன் அப்படின்னா இது ஐசோமெட்ரிக் வியூ இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே நான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸே நான் ஷோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஒன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் வியூ இது வந்து பேக் வியூ சைடு ரைட் பிளேன் சைட் வியூ கண்ட்ரோல் ஃபோர் ரைட் வியூ டாப் வியூ பாட்டம் வியூ ஐசோமெட்ரிக் வியூ இப்போது இதில் நான் சொன்னேன் இந்த ஸ்பேஸ் பார் அமுக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்க்ளைண்டு வியூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் லைக் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்ற வியூ நம்ம கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போது இது எப்படி இருக்குது இந்த வியூ வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ரொஜெக்ஷனில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இப்போ மறுபடியும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு வியூவில் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வியூ இருக்குது இது ஒரு வியூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஆப்டிமலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டாப்பில் பார்க்கணுன்னா இது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் இப்போ மறுபடியும் எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிடுறேன் ரைட் பிளேன் ஹைடு 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 ஸோ இது தான் வந்து ஒரு பேசிக்கான த்ரீ டி மாடலிங் ஸோ இந்த பிகினர் கிளாஸுக்கு இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நான் இந்த ஸ்கெச்சிங் இதை நான் வந்து டீச் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் இது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லித்